Liberare la storia nasce da un'esigenza mia e anche di altri colleghi di andare a fondo sul tema del perdono. Personalmente mi sono avvicinata a questo tema eh, attraverso la letteratura, cioè attraverso la lettura di romanzi che hanno iniziato a risuonare dentro di me e in qualche modo mi hanno fatto capire eh, che mh, intuire che c'è una mancanza di perdono nella mia vita. Uh, a quel punto ho iniziato a confrontarmi con altri colleghi e con altri docenti e, um, e abbiamo deciso di creare un gruppo, no? un gruppo di lavoro proprio sul tema del perdono. Le domande di questo libro uh, sono come si fa a perdonare, uh -huh. che cosa significa perdonare, che cosa succede quando si perdona. Perdonare non è un atto di debolezza, Perdonare non significa necessariamente eh, riconciliarsi con la persona che ci ha offeso e nemmeno significa diventarne amici. Uh -huh. In alcuni casi è veramente impossibile farlo. Il libro si rivolge eh, a tutti, mh, mh, soprattutto a tutti coloro che vogliono approfondire il giubileo della misericordia. È girata nel web una, una lettera di un giornalista, padre di un bambino di, di 17 mesi, a cui è morta la compagna nell'attentato del 13 novembre a Parigi. Ehm, in questa lettera eh, lui scrive ai terroristi e gli dice no, non voglio rispondere al vostro odio con altro odio, non voglio essere eh, vittima anch'io dell'odio ehm, e nemmeno mio figlio, dice, non avrete nemmeno l'odio di mio figlio, mio figlio sarà libero e sarà felice. Ecco, in qualche modo mh, penso che questa lettera eh, ci lascia un messaggio che è un po' il messaggio centrale del libro. Liberare la storia, cioè liberare la storia nostra, personale, dall'odio e liberare la storia collettiva, la storia che è la storia di tutti. Mm.